，今晚再告诉你。张太太，不才，正是在下。等会儿，姓张的是谁？我前夫啊！不瞒你说，他还有个秘密身份，是鬼族二房子，鬼君来。鬼？死人？怎么说话的？不过呢，那都是上一世的事了。下一世，他喜欢一个叫美人的人，你也知道，我叫虞美人嘛。那冥冥之中，他喜欢的可不就是我了？冥冥之中，看来不是真实。哎，虽然那是上一世的事，但这份感情我会永远铭记在心里的。那我应该感谢这位张先生，给了我机会。嗯呐，你应该常怀感恩吧你。好了，不说我了，说说你吧。嗯，你还有多少惊喜是我不知道的？趁我心情好，都交代了。没了，我把所有的事情都告诉你了。不对，还有件事。快说快说，洗耳恭听。这个追雨计划不太好用。一个都没奏效，我的精心设计。那都是我写着玩的，没怎么花心思。花心思了？没用。堵我了。因为你根本就不为所动。别说。什么？你对我用了？什么时候的事情？我怎么没有印象？所以说不好用。那既然你都看到那个表了，你为什么还这么淡定？其实也没那么淡定。你听我解释。我很意外，没想到你对我这么上心。你少给自己脸上贴金了，没有读出我字里行间的愤怒吗？我也很奇怪，如果我没记错的话，我和你应该无冤无仇吧？不，你错了，大错特错。岂止是无冤无仇，简直是深仇大恨，好不好？华大应该是我们第一次见面吧？那这个表格，见面没两天就安排上了，不至于啊。嗯，华大确实不是我们第一次见面，但我们的仇的确是在华大结下的。完全没印象。对，没印象，没印象就是原罪。那要怎么赔偿？你才满意、啊？想知道吗？救我呀！现在可以告诉我。第一次见面在哪儿了吗？今晚再告诉你。
。假如每次想起你，我都会得到一朵鲜花，那么我将永远在花丛中徜徉。老板娘，哎，来了。一个美丽的他。闯进来，心也跟着打开，告诉我这瞬间能变成未来。两个人的期待，像梦一样精彩，候鸟循着光而来。森林的光盛开，等候鸟飞过来。快点来图书馆救我！好可怕。在吗，庄教授？嗯、啊。哎、啊，先别别动，别动。庄教授没事吧？行，别动。我没事。别闹。呃，有事儿吗？啊，我家有点事儿，先回去了。钥匙你放门卫吧，明天早上我来拿。啊，好，谢谢。好，走了啊。
鸟你，还是小鱼老师？还不走？你你你你你把话给我说清楚再走。着什么急？装蒜的。嗯？你到底是什么时候知道的？现在可以说了吧？去。谢谢。现在可以说了，防晒霜。嗯。夜观天象，印堂发黑，只有涂上防晒霜，才能躲过一劫。懒得鸟你，小姐。名字挺新潮，话术倒是很传统嘛。有这么明显吗？属佛法森木的鸟类，属中型水鸟。我倒是也想不到，还能怎么样更不明显一点？但仔细一想，懒得鸟你，不就是你？是不是听起来有种云淡风轻的高贵冷艳感？哼，轻不轻，贵不贵，不知道，至少第一个字是对上了。那那那证据链也不足啊！能看到连我都发现不了的鸟腿细节，自然不是初学者水平。嗯，你倒是还挺会往自己脸上贴金的。后来你来学校上课，暑假开的又都是通识课。对你来说也太基础了，但你来上课不像有个家，不是学生，那就只能是老师了。哼，就这。而且，我们是一个学院的，你的导师王主任跟老李他们都很熟，还得找场外援助的，赖皮。就算不问老李，那网络搜索我还是会用的。于博士，头发还挺多的嘛。对呀、啊，我就是传说中聪明到不需要绝顶就能把学位读完的，怎么样？羡慕吧？可能老李更羡慕吧。怪不得李主任能当系主任，照你这个发量，你还得再努力几年。为了华大，奉献一下吧。还是这位校友觉悟高，所以在大学的时候，你就认识我了。那可不止。你说我在华大才放了你鸽子？对啊。你这表情，看着像是高中时就和我结了缘。谁让你老是不劳而获，偷我的成绩，还偷我的年级第一？那好像不算偷吧？哼，真是大言不惭！就是因为你，本跳级天才少女那么多年的连续全年级第一没了。有的人头上顶着屎还不知道在生气什么。<笑>那请问天才少女，在心里都写了什么？怎么夸我的？不告诉你，<笑>我就是在心里质问你，干嘛老是偷我成绩？嗯嗯，那如果我跟你说了，你愿意照着再给我写一封吗？写几个都行。真的？写到我手抖的握不动笔，写到你眼睛花的看不清字。
，阿珍。既然如此，那我就大发慈悲的告诉你，我在信里写了，我叫虞美人，其实早就认识你了。经过一段时间不太全面的观察，觉得你勉为其难的配得上我吧，但是对你的择偶标准还不是很了解，所以可以先见面看看。如果有兴趣的话，就继续发展发展。笑什么？这是很严肃的事。从这一下，直接跳到了追雨计划。不愧是跳级的天才少女。不许冷嘲热讽。累成后裔，何以克当？那你怎么就认为我答应了你的复原？信没退回来，不就代表你默认答应了吗？那你现在可以说了吧？说什么？择偶标准啊，不然我怎么知道符不符合？你是问那个时候的，还是现在的？嗯，先讲那时候的吧。想清楚了再说哦。没有。什么意思？啊？我以前觉得，在有限的生命里，没必要花太多的时间和精力去寻找所谓的伴侣这件事。那既然不想找，自然不会设置什么标准。那现在呢？还是没有吗？有。司马，你。我不过，你还是要陪我。陪什么？我的年纪低呀。你想怎么陪？当然，想要爱我一套，你是全法了。